din episoadele anterioare. Știi ce sunt astea? Bine! Bine! E posibil ca unchiul meu să-mi fi lăsat niște indicii. Eu sunt Eliana, iar Franco e unchiul meu. Avem banii pentru operație. Da, toți! Da, zim că ai obținut mandatul. Mi-ai salvat viața. Doamna, dumneavoastră sunteți? Vreau să afli pentru mine cine a intrat azi noapte în casa mea. Sentimentele nu duc la nimic. Te fac vulnerabil. I-am putea fura haine. Crăciunul ăsta îl petreceți cu mine. Hugo, tocmai am avut niște amintiri. Oare m-am mai simțit vreodată atât de singură? Nici măcar asta nu-mi pot aminti. Oare mama, mama mea, ce face acum? Oare dacă aș adormi și dacă adorme și ea, nu ne-am putea întâlni în vis să spun tot ceea ce mi se întâmplă? Și-au rămas cuzați. Va trebui să veniți cu mine de urgență. A pățit ceva, prietena mea? Din păcate, 
Nu mai are mult. De la o indigestie? Lara, trezește-te. Lasă-mă să dorm, mi son. Lara, trebuie să plecăm acum. Doarme toată lumea. Acum e momentul. Mergi tu primul și revin și eu. Niciodată. Lara, hai să plecăm acum cât putem. Cred că știu cum să-ți recapiți memoria. Ok, m-am trezit. Uh, mi s-a părut că ai zis că știi cum pot să fac să-ți recapeți memoria, da. Dacă e din nou vreo glumă de-a ta, o să-ți pară rău, crede-mă. Nu aș face glume pe seama asta și nu cred că vrei să ajungi din nou la orfelinat. Gata, magia Crăciunului s-a terminat. Ce crezi că o să se întâmple când se trezește inspectorul? E posibil să ai dreptate. Și ce vrei să facem? Mai întâi să ieșim de aici și îți spun pe drum. Mi-a venit o idee în timp ce tu dormeai. Maria, apropie-te un pic. Am dat ordin nimeni să nu coboare în subsol și totuși cineva nu a respectat această regulă. Ai idee cine? Nu, no, doamnă, nu cred. Copiilor le e frică și de o muscă. Nu ar cobori singur acolo. Iar eu i-am supravegheat tot timpul. Ești sigură? Pe toți? Chiar și pe cei nou veniți? Da, doamnă. Foarte bine. Așa să faci în continuare. Nimeni nu are voie să coboare acolo, ai înțeles? Știi că recent am pus o treabă de șobolani, personal. Știu, nu trebuia să fac eu asta, doar că sunt anumite lucruri care mă relaxează. Și n-am vrea să găsim un șobolan cu două picioare otrăvit, nu așa? Ho, ho, ho! Cine vrea mic de jur? Bună dimineața! Vreau eu mic dejun. Îmi faci? Sigur, scumpa mea. Știi ceva de prietenii noștri? Ai văzut sau ai auzit ceva? Prietenii noștri? Credeam că e doar un caz de care te ocupi. Da, este un caz de care se pare că v-ați atașat puțin ca mult, domnule inspector. Ai dreptate, draga mea. E doar un caz. Hai să mâncăm. Hai. Poftă bună, draga mea. Poți să-ți întreb pe mama? Vreau să vorbesc cu ea. Mie mi s-a descărcat bateria și de aia nu pot să sunt. Te rog. Sigur, draga mea. O secundă. E de la birou. Alo? Da, Crăciun fericit și ție. Da, 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 știu cazul. Cu femeia necunoscută, în comă. Găsită cu arma letală asupra ei. Când? La spital? Da, în regulă. Hai că ajung într-o oră la birou și discutăm mai multe. Stai, 
Încă ceva. Lara și Hugo au dispărut din nou. Da, știu, erau în grija mea, dar... au dispărut. Încearcă să-i cauți discret. Îmi raportez mie direct. Ok? Hugo, nu cred că e bine ce facem. Mergem în direcția corectă. E bine, sigur. Nu mă refeream la asta. Nu cred că e bine că am plecat așa. Ce o să zică domnul Vlad? Păi, o să zică mersi că mi-ați lăsat toate bomboanele și toată turta dulce? Wow, ai dreptate. Și o să se așeze confortabil pe un fotoliu cu gura plină de turtă dulce și o să cânte un colind și aghici cum se va numi colindul. Lara și Hugo m-au trădat și nu merită încrederea mea. Păi... E posibil să existe o oarecare posibilitate să fie posibil să ai dreptate? Scoate restul propoziției și lasă doar finalul. Am dreptate. Ok, ok. Ai dreptate. Însă trebuia să facem asta. Nu ne-ar fi dus niciodată la... Unde? Păi, cum să zic? Acolo unde mergem acum. Și asta fiind unde? Nu mi-ai zis ce idee ți-a venit. Și cred că acum e momentul să-mi zici. Păi vroiam să fie o surpriză. Și uite așa mai afă câte ceva despre mine. Ce să vezi, nu-mi plac surprizele. Deci? În timp ce dormeai, mi-a venit o idee genială. Asta rămâne de văzut. Crede-mă, o să mulțumești. Doar trebuie să ai puțină încredere în mine. Am avut până acum și cred că sunt pe punctul să-mi pară rău. Trebuie și subiect și încearcă să rezolve asta. Ok, ok, bine. Lara, și ce e hipnoză? Hugo, sunt amnezică, nu e în cultă. Am ce aici ceva informație. Îmi lipsește doar fișierul cu trecutul. Și tocmai asta vreau să facem. Să recuperăm informația lipsă. Lara, știu pe cineva care ar putea să ne ajute. Te-ar putea ajuta să-ți recapeți memorie. Un hipnotizator care îmi e dator. L-am ajutat să scape de o mulțime furioasă. După ce a dat-o în bară cu un experiment. Ok, știi că se nu mă liniștește deloc, nu? Crede-mă, e foarte bun. O să ne ajute. Hai să mergem. Stăteam în post. Era liniște ca de obicei. Citeam niște cursuri de legislație. Știți, vreau să dau admitere la școala de detectivi. Sunteți modelul meu. Da, hai, hai, lasă asta, treci peste. Și? Și s-a trezit din comă. Tocmai atunci, nu mă așteptam. Era inconștientă de atâtea zile. Am încercat să o opresc, dar am alunecat. Nu știu cum, cred că tocmai spălase răpodeaua. Interesant. Ei spălase răpodeaua și tu încerci acum să-ți speli obrazul, nu? Bravo! Oricum va trebui să te strădui mai mult dacă vrei să dai la școala de detectivi. Îmi pare rău, domnule inspector. Nu mai contează acum. Doctorii mi-au spus că nu se așteptau să-și revină deloc, mai ales după cum arăta atunci când a ajuns la ei. Mi-au spus că nu am mai văzut așa ceva niciodată. După cum mi-ați spus, am căutat-o în toate bazele de date. Nu apare nimic, nici o amprentă, nici o poză, ca și cum femeia asta nu are identitate. Iar arma găsită asupra ei e fantomă. Testele au arătat că tocmai a fost folosită recent. Avea cicatrici vechi, urme de gloanțe, Cuțit, zici că femeia asta a trecut printr-un război. Cazul ăsta devine din ce în ce mai interesant. Sigur facem asta. Dacă nu o să meargă. Lara, măcar încercăm. N-am venit până aici degeaba. E? 
Am încercat să mergem. Nu putem pleca așa. Hai să mai încercăm. Nu am haine de dat, nici bani. Mergeți la altă casă. Stai, sunt eu, Hugo. Mă mai ții minte? Te-am recunoscut din prima, nu sunt amnezic. Ce vrei? Că tot veni vorba de asta. Avem nevoie de ajutorul tău. Ah, păi zi așa. Ok, vă ajut. Să plecați. Încolo e direcția. Scuză-mă, dar trebuie să ne ajuți. În viață trebuie să și oferi, nu doar să primești. Hugo, în trecut te-a ajutat, deci trebuie să ne ajuți și tu acum. Altfel, ai cuvântul meu. O să pun săgeți pe stradă pe care o să fie scris Aici se află cel care nu știu exact ce ai făcut, dar sigur nu o să-ți placă. Ei, o hipnoză de grup. 800 de oameni în teatru mare. În care le-a dispărut tuturor portofelele. Păi vezi tu, hipnoza asta are și efecte secundare. Păi ce să vezi, noi nu avem portofele, deci e ok, nu-ți fă griji. Acum ai deschis ușa, ești foarte hotărâtă. Îmi place de prietena ta. Ai făcut sală? <laughs> Luați loc! Pregătesc un ceai. Nu mulțumim! Azi e ziua în care nu bem ceai. E o tradiție de familie. Cu ce vă pot ajuta, domnilor? Lara e amnezică și nu și amintește nimic din trecutul ei. Credeam că ne poți ajuta. Nu știu. N-am mai făcut asta de mult. Trebuie să ne ajuți. Te rugăm, trebuie să-mi amintesc cine sunt. Să știi că, uneori, oamenilor nu le place ceea ce descoperă despre ei înșiși. Eu nu fac decât să aduc la lumină ceea ce mintea lor încearcă din răzputeri să ascundă, fără să-și dea seama. Iar uneori, ăsta e un proces foarte dureros, nu doar fizic. În cazul celor amnezici, mintea e ca o ușă care se închide pentru a-i proteja de ce se ascunde dincolo. Iar dacă forțezi clanța, s-ar putea să o rupi. Și ori rămâne încuiată pe vecie, ori rămâne deschisă și năvălesc peste tine cele mai ascunse și mai negre temeri. Ok. Hai să fim puțin mai optimiști. Ce ziceți? Poate clanța e de calitate și nu se rupe așa ușor. Poate că sunt doar amintiri frumoase după ușa aia, nu? Sunt dispusă să-mi asum riscul. Ce poate fi mai rău decât să stai așa în beznă, fără nicio amintire? Ai fi uimită. Deci? Deci nu. Nu pot să vă ajut. Nu, n-am cum să vă ajut, fiindcă nu am cu ce. Nu mai am niciun medalion de hipnoză. Astăzi e ziua mea norocoasă. M-ați chemat, doamnă? Da, Maria. Trebuie să plec, am câteva lucruri de rezolvat. Vreau să menții ordinea în orfelinat aici. Mare grijă la subsol, nu care cumva să intre cineva acolo. Da, doamnă, mă voi ocupa de asta. A, ah, și încă ceva. Nu vreau să se audă colin de aici în lipsa mea, ai înțeles? Da, doamnă, fiți fără grijă. Perfect. Merg și pregătește mașina. Imediat, doamnă. De când mă știu, viața mea e o luptă. Am luptat încă de când m-am născut, prematur fiindcă starea mamei mele era gravă și a plecat de aici, la naștere. Am luptat cu răutățile și râsetele colegilor de școală care îmi spuneau că tatăl meu 
pe care nu l-am cunoscut. Poate fi oricare om de pe stradă. Asta până i-am bătut. Pe toți. Toată clasa. Într-o singură pauză. Și nici măcar nu era pauza mare. Am luptat cu sistemul crud care m-a luat de lângă bunica mea, cea care mă creștea, fiindcă, au zis ei, aveam aptitudini speciale. Am luptat să fiu cea mai bună în școala de asasine ai guvernului. La examen, ne-au băgat pe toți din promoția mea într-o hală și ne-au închis. Trebuia să rămână doar unul, cel mai bun. Când am ieșit de acolo, nu mai aveam suflet. Acum lupt să-mi recapăt fetița, care mi-a fost luată la naștere de către cei pe care îi slujesc. Am nevoie de ea, pentru că ea îmi va reda sufletul. Doar că pentru asta trebuie să îndeplinesc o ultimă misiune, au spus ei. Și trebuie să o fac perfect, fără milă, fără ezitare, cu orice preț. Numele meu de cod, Linda. Ești relaxată. Corpul îți e din ce în ce mai ușor. Ca un fulg. Plutești. Ploapele îți devin tot mai grele. Se lasă încet, în jos, iar când se vor închide de tot, vor deschide o poartă către trecut, către amintirile tale. Cinci, patru, trei, doi, Pentru noi. Sunt aici. Ei bine, ai aflat ceva? Ce ai văzut? Nimic important, doar lucruri care nasc și mai multe întrebări. Ți-am zis, domnișoară, mintea umană e plină de capcane. Dacă te mai lăsam un pic, era posibil să-ți pierzi cunoștința. Erai destul de agitată, de aia te-am trezit. Oricum nu era nimic bun acolo, ai făcut bine că m-ai trezit. Hugo, hai să mergem. Am terminat aici. Mulțumim mult. A meritat să încercăm. N-ai pentru ce, puștiule. Aș vrea să pot spune că sunteți oricând bineveniți aici, dar îmi place să fiu singur. Nu o să te mai deranjăm decât dacă va fi neapărat nevoie. Încă ceva. Am putea să dăm un telefon de la tine? Am rezolvat, boss. Totul a decurs așa cum m-am așteptat. S-a bucurat? Puțin spus, doar că cel mai mult își dorește să afle cine e și unde e mama ei. Dacă o fi existând, ea nu-și amintește nimic. Cine știe care fi povestea ei? Bos, fata asta are ceva. Nu-mi dau seama ce, dar Lara e specială. Vedeți și voi ce puteți afla de pe străzi. 
poate o putem ajuta și în același timp fiți cu ochii pe puști. Știe mai multe decât vrea să arate. Stai liniștit, o să ne ducă la diamante, cu sau fără voia lui. Dacă am găsit diamantele, o să mă retrag cu Eliana undeva departe, pe o insulă. Vă las pe voi să vă ocupați de afaceri. Consider că și rezolvat. Poți deja să-ți pregătești placa de surfing. Crezi că o să vină? La cât de repede a închis telefonul? E deja aici. Nu știu ce să mai cred. Sincer, nu mă așteptam la asta. Înainte să tragi concluzii, trebuie să-ți spun niște chestii. Unul ne-a răpit extra de rește din somn, de la tine de acasă. Și doi, înainte să ne răpească, am reușit să iau cartea ta de vizită. Din hol, de lângă portmoneu, unde am luat și ăștia. În caz că ne lăsau extra de rește, pe jos și trebuie să luăm un taxi să ne întoarcem acasă. Și trei, îmi pare rău. Credeam că o pot ajuta pe Lara. E și vina mea. Ne pare rău că am fugit. Știu că ai avut încredere în noi, iar noi te-am dezamăgit. Dar acum nu știu ce să fac. S-a întâmplat ceva într-un caz la care lucrez de mult și trebuie să fac niște investigații. Iar pe voi nu vă pot lăsa singuri. Deci? Ai putea să ne dai cheile de la mașină. Și insigna, și girofarul. Asta da distracție de Crăciun. Delirează. Au făcut experimente extraterestri pe el. Știu eu ce e de făcut și unde să mergem. Nu ne mai ține suspans. Nu credeam niciodată că o să zic asta. Însă, tu ne înapoi la orfelinat. Și eu sunt cel care delirează? Lara, mă mai ții minte? Sunt eu, Hugo. Sunt cel care evadează de fiecare dată de acolo. Nu mă pot întoarce, pur și simplu. Am și eu o reputație de apărat. Acum trebuie să ai încredere în mine. Te rog, du ne înapoi la orfelinat. Trebuie să recunosc în situația aceasta e cea mai bună opțiune. Dar înainte de asta, putem să trecem pe la tine pe acasă să le ducem ceva copiilor de la orfelinat. Te rog, ceva de mâncare și poate niște dulciuri? Mai mult de un porbagaj plin nu cred că pot duce. Dacă mă mai lași vreodată așa, jur că vin și-ți fac o gaură într-o cheia de raton. Da, un raton drăguț. Știu că porți ochelari tocmai de aia. Zim ce ai pentru mine. Am stat cam mult inconștientă. Adatează-mă. Trimite-mi aici tot. Tu ești ochii și urechile mele. Să nu mă dezamăgești. Îți aduc ceva bun dacă ești băiat cu minte și eficient. Caută peste tot. Telefoane, carduri, poliție, sparge și baza de date aproape dacă este nevoie. Simt că este aproape. Eu mă duc să-mi iau o cafea. Vin imediat. Sper să nu ne vedem iar peste câteva zile, da? Lara, avem nevoie de telefonul inspectorului, fiindcă mai am o idee despre cum putem afla câte ceva despre viitorul și trecutul tău. O să trimitem un mesaj și o să așteptăm răspunsul. Dacă aș fi mai mare, aș întreba despre relații. Nu cred. Până și inspectorul folosește bongo. Văd că a întrebat despre iubire. Inspectorul își dorește o parteneră. Interesant. Hugo, nu cred că e bine să intre așa pe telefonul lui. Nu e frumos. Plus că are și parola. A avut. 
Am văzut de câteva ori când a băgat codul. Lui Bongo trebuie să-i scrie întrebarea de exemplu, iubire, relație sau viitor trecut, plus nume complet, plus oraș prin SMS la 1405. Dar fiindcă nu știm chestiile astea despre tine, o să introducem doar Lara plus Lost City, alături de întrebare. Să vedem dacă ne dă detalii despre locul din care vii, sau chiar despre mama ta. Ar fi bine să aflăm mai multe. Chiar cred că Bongo ne va da informații importante care ne vor ajuta. Păi hai, scrie Ce mai aștepți? Ne-a răspuns. Bongo știe că viitorul tău este plin de mistere pentru tine. Însă te vei apropia de adevăr cu ajutorul amicului tău, Hugo, și al inspectorului Vlad Munteanu. Însă trebuie să ai grijă cu o femeie din viața ta, pentru că ea încă nu îți vrea binele. Pregătește-te pentru o întâlnire cu o prezență din altă lume. Mai citește. Bongo știe că destinul tău este unul special. Chiar dacă uneori nu înțelegi de ce ți se întâmplă unele lucruri, vei vedea că totul va fi mai clar în curând. Mama ta te caută, deci trebuie să ai încredere în destinul tău. Ești mult mai puternică decât crezi. Lara, ai fost genială să știi. Le-ai făcut tuturor sărbători fericite aici, în orfelinat. Ba chiar ți-ai făcut și prieteni noi. Ai devenit eroina lor. Noroc că este plecată Fausta. Așa mai poți simți și ei gustul Crăciunului. Totuși, ce făcea Fausta acolo jos? Credeam că văd chestii de genul doar în filme. Mi-e frică să aflu răspunsul la întrebarea ta. Ți-e frică, dar ești curioasă la fel ca mine, nu? Ce e de făcut? Păi, în timp ce tu împărțeai mâncarea, eu am făcut rost de asta. Wow, Hugo, ce tare! Nu pot să cred. E doar o cheie. Și nu-mi spune că e cheie de la ieșire, pentru că nu, nu plecăm de aici deocamdată. Nu, cine a zis ceva de ieșire? E de la intrare. Serios? Nu, n-ai înțeles. E de la intrarea în dormitorul Faustei. Ah, de ce n-ai zis așa de la început? Hai să nu intrăm acolo niciodată. Ai nebunit? Gândește ce am putea afla. Fausta e plecată, nu e niciun pericol. Trebuie să aflăm ceva despre femeia asta. Sincer, eu nu prea cred că e cheie de la camera Faustei. Dar dacă vrei, putem să verificăm dacă se potrivește. Dar în niciun caz nu intrăm, ok? Ok. Cea mai proastă idee pe care ai avut-o de când te știu și ai noroc că te știu doar de câteva zile, altfel m-aș fi săturat de toate ideile tale. Uneori câteva zile înseamnă mai mult decât o viață întreagă. Ai dreptate, domnule filozof, recunosc. Și de ce șoptim? Suntem doar noi doi aici, nu? Sper. Cum adică? Există ceva ce nu trebuie să știu? Nu răspund la provocări. Hai să vedem ce avem aici. Accident teribil în apropierea orfelinatului Cerberis. O mamă și-a văzut fica spulberată din propriile mâini.
Știi că e cineva în spatele nostru, nu? N-ar trebui să fiți aici. Ce e cu voi? Ați avut noroc că am fost eu cea care v-a găsit. Căutam baia. S-au schimbat multe pe aici de când am fost. Nu căutam nicio baie, căutam răspunsuri. Uneori răspunsurile îți pot face rău, să știi. Haideți să plecăm de aici. Vă fac un ceai și stăm la povești. Cred că știu ce vreți să aflați. Fără frică de zbor Suntem acolo unde stelele Nu mă ori mai sus Dincolo de orice nori Suntem la vise și le împlinim ușor Sus, sus, sus Fără frică de zbor Suntem acolo unde stelele Nu mă ori mai sus Dincolo de orice nori Suntem la vise și le împlinim ușor Sunt în generația Z Cu sufletul independent Cu muzica încă și-n piept 